S'ils veulent compter dans le monde, et la Russie est un grand pays, ils doivent respecter des valeurs, des pratiques et des comportements qui ne doivent plus être ceux qui étaient les leurs à une autre époque en Europe. Mais l'Europe a existé. L'Europe a dit d'une seule voix qu'elle voulait d'un capitalisme d'entrepreneurs et non pas d'un capitalisme de spéculateurs, qu'elle voulait la réforme du système financier, qu'elle voulait une autre place pour les pays émergents, qu'elle voulait la moralisation du capitalisme. Soyons fiers, nous les Européens, l'Union pour la Méditerranée est coprésidée par la présidence européenne, par l'Égypte, compte cinq secrétaires généraux adjoints, dont un israélien et un palestinien. C'est la première fois que les pays arabes acceptent qu'un Israélien soit membre de l'exécutif d'une organisation régionale comme l'Union pour la Méditerranée. C'est un succès historique au moment où un nouveau président des États-Unis d'Amérique fixe pour la première puissance du monde des objectifs ambitieux en matière de défense de l'environnement, il eût été insensé que l'Europe renonce au sien. Irresponsable, car si l'Europe ne faisait pas son unité sur le paquet énergie-climat de la Commission, comment imaginer que l'Europe soit entendue des Indiens, des Chinois, des Brésiliens, de tous les pays du monde qui maintenant doivent prendre en charge les équilibres environnementaux de la planète. Aux intégristes, je veux dire que la question pour moi n'a jamais été de ne pas imposer à la Pologne, à la Hongrie et aux autres des obligations environnementales, mais ne pas mettre ces pays en situation d'explosion sociale et de ne jamais les mettre en situation de choisir entre la protection de l'environnement et la croissance. Imaginez la faiblesse d'un accord obtenu à la majorité avec une partie des pays qui n'auraient pas adhéré au pacte. Quelle aurait été la crédibilité du paquet énergie-climat ratifié à la majorité alors que chacun voit bien que c'était l'unanimité qui était la garantie du respect de nos engagements politiques la politique de défense et de sécurité de l'Europe est complémentaire de l'OTAN et qu'il n'y a pas lieu d'opposer l'un à l'autre. Si l'on veut Lisbonne, et l'Europe a besoin d'institutions fortes et durables, on ne peut l'avoir que si nos amis irlandais votent et disent oui. Pour qu'ils disent oui, il faut un fait nouveau. Ce fait nouveau le Conseil européen propose qu'il s'agisse d'un commissaire par État membre. Nous avons donc proposé qu'au moment de l'élargissement de l'Europe, et à ce moment seulement, nous rajoutions au traité d'adhésion de la Croatie deux éléments. Premier élément, le protocole, entre guillemets, dit irlandais. Et troisième élément, est la question du nombre de parlementaires puisque les élections européennes ayant lieu sur la base du traité de Nice, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement, un certain nombre d'États qui se sont vus octroyer dans le cadre de Lisbonne plus de parlementaires, on réglerait également à l'occasion du premier élargissement ce problème. Lorsqu'on a la chance pendant six mois de connaître et d'avoir à trancher des problèmes de 27 pays, on gagne en tolérance, on gagne en ouverture d'esprit et on comprend que l'Europe, c'est sans doute la plus belle idée qui ait été inventée au XXe siècle et que cette Europe, on en a plus que jamais besoin. Les décisions, on ne doit pas attendre Lisbonne, on ne doit pas attendre demain, on doit les prendre maintenant et je fais toute confiance à la présidence tchèque pour assumer le continuum de la présidence française. Je vous remercie.